good evening everyone and a very warm welcome to today's session of tuesday gatherings so just take a few moments to center yourself follow the breath and go within Some people have this uh, particular confusion that what is meant by following the breath. See, breath is happening spontaneously. Normally when we say follow the breath, some people start deepening the breath. So that they are more aware of it. So there is a tendency to take a deep breath in and a deep breath out. This is not correct. Just let breath happen on its own. You don't have to interfere. or change the quality, the texture, the length, or the force of the breath. Depending upon your health, depending upon your inner state, breath will happen spontaneously. And all that you need to do is to become aware of the breath. So the breath comes in and you notice it. The breath goes out and you notice it. Don't use any personal discretion or power to change the breath in any manner. And when anyone does this, the breath becomes a very comfortable instrument to take us into an inner state of composer and silence. So just be in that state for a while so that we can prepare ourselves for the contemplations that we are going to undertake. So just be in that state. For a few moments more. Now from this inner state of freedom and comfort, let us invoke the power of grace and make a prayer for support from the Guru principle. Om Akhand Mandala Karam Vyaptam Yena Chara Charam 
तत्पदम दर्शित तस्म श्री गुरव नम अज्ञानतिरांध्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुन्मील तस्म श्री गुरव नम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव पर ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम ओ श्री सद्गुरव नम we bow down to all the masters at all levels of existence from all cultures all traditions from all times may their grace be with each one of us so that we can learn together and get the best out of this session so once again a very warm welcome to each one of you to this program and uh, last week when i ended the session i had made a request for some contemplation and i had said to everyone to write down something about five best experiences of life and five most challenging or worst experiences of life and try it in particular about how it affected them so some persons have already written something they have done this homework they have i had said that if it is too personal just send your write up to me and if it is not too personal you just post it on the telegram group so our dear friend nazia is the only person who has posted it on the telegram group it requires lot of courage to put out our own incidents of life something that is good or something that has been challenging to put out in the open public forum math that is what spirituality is about and that is what transparency is about and that is what purification is about we are in a spiritual life to purify ourselves and when we purify ourselves one of the great ways to do this purification is to have a closer look at our own life and see what has worked and what has hasn't worked and do some contemplation and when we do that contemplation we begin to see certain aspects which we never thought of 
and then we can see our soul journey at how things have happened normally what happens that whatever good has happened we take it for granted whatever not so good or challenging happens we say why me why has it happened to me and this goes on and on but when we start looking at life as a whole and start contemplating about what has happened and why it has happened or how it has affected us then we begin to see much more and we are upgrading our awareness so when we upgrade our awareness we grow spiritually and in a way we make room for learning so i would like everyone to please clap for nazia because it takes a lot of courage and i don't know whether she is here is nazia there emma no she is not there no sir she is not so here today she's not there. so perhaps she thought it better to abstain so that we can learn from what she has written now there are others who have also written sir huh. is someone banging your door or there is the mic which oh, is catching no, it's not it's not you know there is wind too much of wind so okay. my door even though it is closed it is getting banged i will just put something okay sir so uh, yes thank you for telling me this Huh. now it will not happen <clears throat> so <clears throat> so there are these people who have really given in in their experiences in great depth and i would like to you know take some of them some of some experiences are too personal and we won't take any names because the idea is not to really bring out the names of people the idea is to see whether people can relate to their experiences in life and what we can learn from them when they have shared something in great confidence so one person has written very beautifully about under the title guru ki sharan and she says that guru came to my life around the time my son was to be born but i did not know that he was my guru so often the guru comes in forms guru may come as a friend guru may come as just an acquaintance one doesn't know that he is the guru did not know the guru principle my mother was instrumental in taking me to him but i was quite ignorant of the good fortune that was coming my way however subsequently over a period of time and a life changing experience the guru revealed himself to me answered my questions blessed me and said that he will always be with me there was no looking back after that the fact that the guru sought me out and patiently bore with my ignorance and sometimes by indifference was something for me which i will ever be grateful for i have seen that life had anxious moments but by his grace i am better able to deal with the situation and now have the confidence that he will do what is right for me and will be there for me how many people resonate with what this person has shared has it not happened to each one of us so uh, yes anju you want to share something you will say something no okay yeah you raised your hand so
So it is like this that the Guru appears in our lives and then everything is being taken care of. Just before we started the program, Shobha Kotkar was talking to me and we were just having some chit chat about karma and she said, Ki, sir, because of the practices or now I have this feeling that anything may happen, it will be all right. So how come this thought has come? Where from this confidence is arising? Because a person has gone through life, through the challenges of life, and things have always fallen in place. Why? Because grace is there in one's life. So when we become truly aware of grace, of the Guru, things are taken care of. And because of grace, because we are living in a very high state of awareness, challenges may happen, but they don't really affect us. Uh, who is this, uh, who is under the name Vimal? You raise your hand, you want to say something? No. So, <clears throat> So this is this is this is what is it is about. So by just asking people to write about five best experiences, this person has really got a chance to go within and see how grace has worked in life. Now the other great thing that she has written about, she she's given a heading to everything. She's born to great parents. So my role model is my mom. She is my hero. Apart from giving birth to me, she has been my friend and guide. Not only is she intelligent, but she is humble despite achieving great heights. She always gave herself for her family and children and she also and also her mother-in-law who was not very kind to her. And for three years she tended to her despite her own old age. Her love for children and her sympathetic and helping nature have endeared her to her grandchildren and all others who come in contact with her. And she will go out of her way to help people. So this is how she is writing about her mother. Now imagine when you write about somebody whom you love, who has been instrumental in making you what you are today. How good you feel. So those people who did not do the homework which I had given, please remember you have denied yourself the opportunity of going within and reliving some great moments of life. Can you see that? So that is why the insistence is that if you are coming to this program, please make it a point to be more participative. She has written a lot about the mother. Now she writes about her father. Gratitude for my father who encouraged me to do what I wanted to. Despite the fact that he wanted me to pursue engineering and medicine and I took up commerce. So she did not study in the stream which the father wanted her to. And yet the father supported her. And she had the confidence in me despite me faltering at times. He kept goading me to sit for exams to do my PhD while working and managing the family. He helped me in proofreading the thesis despite it not being his domain area. We used to have long STD calls discussing each line and now at this point in my life he still guides me. Take up some hobby of music. Spend time in spirituality. See how the father is molding her. And what is the connection with the father? And this piece of writing 
Each, the, the time she has spent in writing, how close she must have felt to her parents when she wrote this. And at the soul level, whatever feeling you have for the other souls, it gets conveyed to them, it is going to cement your relationship. So you see the mechanics of it, how it works. She, then she writes about the third good thing that happened. I'm not reading the whole thing. It's, it's, a, it's a lovely piece that she has written, but I don't want to give her name. Good education and therefore a source of independence. As I was growing up, I was constantly worried that I need to have a job and be independent. I wanted to give the civil services exam and become like my parents. However, these reservations and others put paid to my plans and I suddenly decided to appear for MBA entrances during my final year in college with very little time for preparation and not much knowledge regarding the course either. I sat for the exams two months, uh, two months preparation and made to one of the top uh, uh, four top uh, one of the four top business schools in the country. And I did not realize it then, but it was a real challenge getting an admission to a top tier institute those days as being a girl, a fresher and a non-engineer were all three a great negative. At that time, we were only 10% girls in the batch and only 10% of the batch were non-engineers. And only 10% of the batch were students who did not have work ex experience. So everything was against her. But I am grateful to the Almighty for supporting me in those times. And I managed to graduate with a job of my choice and have been working for the past 28 years without break and have done good quality work throughout these years. So having gratefulness for education. Now such a person who has this gratefulness is, is going to be a great teacher herself to everybody else in life. She looks at marriage. This again was a wonderful event in my life. Despite the fact that I was very wary of getting married. And kept postponing it and had frequent arguments with my parents regarding the same. However, parents were adamant. It was an arranged marriage and a very different and very different from what I had thought of. I thought that my spouse will be from my profession. However, his is a profession which is very different. He being a doctor and I'm a finance professional, but I realized that it was not professions that marry, but people. And one should have a good understanding with each other. My husband and his family have been ever encouraging of whatever I wanted to do, including continuing to work and also study post marriage. I learned a lot from my husband. The positivity and being helpful to all and sundry without any expectation and also selfless service and lots of patience. Sometimes when we were younger, we used to argue on how we will manage in the future with both average salaries. However, things have worked out with the grace of God. And today, looking back 26 years, I am glad that my parents insisted on getting me married so that I could be part of a lovely family and also have a family that I could call my own. It is so uplifting. The fifth and the last point, I had said five points. She speaks about her son. I have one child and I would like to say that he has been my teacher. All children are teachers, isn't it? <laughs> Everybody who has a child must remember this, that all children are our teachers. I always thought that one could manage the children, but he thought he taught me that children have a mind of their own and we need to adjust to them. I learned patience 
He used to be an adamant child and worse, as a te teenager, very rebellious. The more I tried to discipline him, the worse he became. He is a disciplined child but loved to play mind games with us, parents and mostly with me. He taught me a lot. I learned homeopathy for him. As he could not take allopathy medicines and used to vomit them out. I studied for my PhD because I thought I could take up teaching so that I could give him more time. However, he wanted me to continue my corporate job and he excelled in his studies. His behavior towards me made me introspect and turned me towards the spirituality. My guru gave me darshan during one of the PLR workshops I had taken to find out what was wrong with our relationship, my relationship with the son. I learned patience and tolerance and became empathetic towards others. Today he is a caring boy, grown up and independent. So just look at this, this whole process of contemplation, how it has proceeded. And when we really look at the good things in our life, we can become full of gratitude. We can revel in what we have learned. So can you all close your eyes for a moment? Become aware of what has been wonderful in your life. What you received without expecting. Maybe you were very brilliant, you had some special skills, Maybe it was recognition, maybe some wonderful relationships, whatever. And sincerely look at it and see how, we, how it has helped you develop in this life. And are you grateful for it? If there is a person involved, remember that person at the soul level. Offer their love and understanding to that person. If it was an elder, touch their feet. Verbalize what you want to tell them. How would you express your gratitude to them? If it was some teaching that came through a child who was independent and was not willing to take the path you wanted him or her to, then did you see that the child is an independent soul having own soul journey? A soul that is determined to learn some lessons on its own. Still having come to you as a child. The child needs your protection and love. So if it, there were times when you felt harassed, when you felt challenged by the child's behavior or by your expectations, it is time to resolve that relationship. And consider the child as your teacher. 
who came to teach you a lesson in acceptance. Are you grateful for that lesson? What would you like to tell the child at the soul level now? You may gently open your eyes. So how does it feel? Will someone like to share something? No? Mr. Ji? Yes, sir. No, sir. No, sir. Yes, Mr. Ji. Yes, Mr. Ji. Sir, what you asked me to write, it was written. Yes. But the point was that uh, the, uh, uh, the unpleasant moments Jee. in life were actually too unpleasant to be recalled again. So I <laughs> did not uh, bring it up. Okay. And uh, apart from that, uh, there has been uh, so much in life that I am uh, grateful to God about yes. that uh, uh, there are too many things. You see, the job I have, the first of all, I think I am, I was very grateful. I used to be very scared of my parents uh, going away. Uh -huh. So, uh, going away in the sense that passing uh, on. So, uh, I used to always wish that uh, uh, and God blessed them with a, uh, a long life, a very long life. By the grace of God, they were there. They put me uh, uh, through uh, the course of life. So, that is one thing I am very grateful for. Yes. The other thing is uh, that <clears throat> The job which I got, the college which I went to, uh, it was uh, all one of the uh, best colleges that time in the country. <laughs> so uh, the job which I got, the the family life which I have, it has had its ups and downs. But I think I am not worse off than any other sir. And uh, the point is that Ujdin, uh, jo, there was on Tuesday gatherings, uh, <laughs> uh, there used to be that... Uh, that healing, uh, those two ladies used to do the healing. So, uh -huh. uh, the healing, in fact, I had also registered for the healing. And, uh, but uh, when I saw how much uh, was the suffering of others whose turn had come up, I thought that it was, it was uh, just as well that my turn had not come up because there was so much of suffering there. In, in, uh, uh, unke, uh, the comparison uh, to their this thing, my suffering was absolutely nothing. And uh, so I thought it was so good that it uh, never uh, uh, turned up my turn. So uh, uh, God has been so grateful, sir. I'm thankful for so many things. And, uh, and uh, the spiritual aspect was something which was missing from my life. But prayers was something which I've been regularly doing. It was the uh, Family traits are half an hour or one hour. So we were doing it. We are doing it now too. But the spiritualism is one thing which I was uh, uh, newly uh, initiated to. And uh, this thing, the uh, night prayers, hai, that I take it as a part of meditation. And I do it very religiously. 
So that is one thing I am very grateful to you for having initiated me to it. And uh, these are some of the हाँ, things. हाँ, हाँ, मेरा जो प्रश्न good... था मिश्रा जी वो ये था कि अभी जो हम लोगों ने दो तीन मिनट का पांच मिनट का जो कॉन्टेम्पलेशन उसमें आपको कैसा महसूस हुआ सर उसमें ही हम ये चीज आई वॉज ट्राइंग टू रिकॉल ऑल द थिंग्स फॉर विच आई आई एम ग्रेटफुल फॉर सो वो जो आपने बच्चे की बात की वो मैं उतना उसके ऊपर नहीं फोकस कर पाया कि अबाउट शायद आपके जीवन में वो इतना प्रधान नहीं रहा शायद नहीं रहा होगा ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया होगा तो वो प्रधान जी सर इसलिए आपको लेकिन ये जो आपने कहा कि जिंदगी में इतना कुछ मिला है कि देर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर तो ये हाँ ये ये जिंदगी का जो उसको कहते हैं कि कि क्रक्स है या उसका रहस्य है एक एक सेंटेंस में <laughs> कि हम सभी के जीवन में इतना कुछ मिला है लेकिन हम हम अपनी तकलीफें हैं उनको मैग्नीफाई करके देखते हैं जी सर जो हमारी प्राप्तियां हैं जो जो कुछ मिला हुआ है उसको शायद उतना देखते नहीं कभी कभी तो इसलिए थोड़ा सा हमारे जो मन का पानी है वो गंदा हो जाता है गंदला हो जाता है यार अदरवाइज तो बहुत ही अच्छा है अगर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि यह सांस आ रही है जा रही है अच्छा एक चीज सर हमें आपसे और थोड़ा सा पूछना चाहता था कि ये जो स्पिरिचुअलिज्म है समथिंग विच एक दो बार शुरू में बात हुई अबाउट माय पेरेंट्स तो आई वांटेड टू इनिशिएट देम आल्सो टू इट दिस मेडिटेशन पार्ट ऑफ इट बट सम दे कुड नॉट टेक ऑन टू इट दे वर अ होल लॉट वेरी रिलीजियस पीपल दे वुड ये व्रत और ये इसका व्रत और फलाना ये सब वो सब वो जो हमारे यहाँ चलता रहता पूजा पार्ट और देवी की स्थापना और ये सब चलता तो बट समाउ दे वेंट थ्रू लाइफ विदाउट एनी मेडिटेशन विदाउट थिंकिंग मच अबाउट ऑल दिस दे वॉज सो मच ऑफ रिचुअलिज्म इन्वॉल्व बट लेस ऑफ दिस मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल तो आई समर स्पेशली फॉर माई फॉर माई मदर दैट शी वेंट थ्रू लाइफ विदाउट दिस एनी बींग इनिशिएटेड इन टू स्परिचुअलिज्म एंड दिस मेडिटेशन देन डिट शी मिस आउट ऑन समथिंग सर no it is like this that every soul has a journey mishra ji ji sir to us journey mein har aadmi har soul alag alag dhang se kuch dhoondti hai ji to jaise aap hain you, you have been an intellectual a great i mean a thinker an analyst through many many lifetimes acha so for such a person meditation or turning inside is a great discovery and he will take it to take to it with great gusto but there are people who have come through the devotional path the path of ritualism so they have been in that path for many many lifetimes so that is why it comes so naturally to them so they do it aur unko abhi udhar man nahi jata hai लेकिन मन नहीं जाता है तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है क्योंकि होगा क्या कि भक्ति में हम क्या करते हैं हम अलग हैं हमारा भगवान अलग है उसकी सेवा करनी है ये सारा डिवोशन का चक्कर यही है लेकिन वो सेवा करते करते वो भक्ति करते करते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि उसके साथ जो कम्युनिकेशन है वो अंदर से होने लगे तो अपने आप आंख बंद हो जाएगी हृदय में ही भगवान का अनुभव होगा तो क्या होगा कि चेतना अंतर्मुखी हो जाएगी द अवेयरनेस इज गोइंग टू टर्न विद इन सो मेडिटेशन इज वॉट दैट टर्न अराउंड ऑफ द अवेयरनेस दैट इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग ऑन द आउटसाइड इट स्टार्ट टर्निंग विद इन एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग यू आर इन द रिचुअल्स द अवेयरनेस इज स्टिल फ्लोइंग ऑन द आउटसाइड it's better than getting involved in say uh, drinking or partying or doing other things but it's it's more refined but the awareness is still going on the outside but through devotion one day the awareness is going to turn within then meditation will happen to them spontaneously unko koi teacher nahi lagega 
तो सर ये उनका ये लाइफ टाइम यू मीन टू से दैट अभी उनकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई थी दे वुड हैव टू गो थ्रू लाइफ अगेन सर वी डोंट नो बिकॉज इन इन टोटल डिवोशन देयर इज एन एब्सोल्यूट सब्लिमेशन ओके ओके राइट इसलिए हमें वो जज नहीं करना है कि उनकी जर्नी है आगे की नहीं है वी शुड हैव towards our parents we should have an attitude of absolute love and compassion and wishing them well in whatever they are doing and that is the service a good son has to offer kyunki nahi to kya hoga hum apni apeksha de apni apeksha apne maa baap par जैसे हम करते हैं अपनी पत्नी पर पति पर बच्चों पर हम अपने ढंग से उसको मूर्ति तराशने लगते हैं कोई कि ऐसा होना चाहिए लेकिन उससे क्या होता है कि जो मूर्ति अंदर छिपी हुई है वो नहीं निकल पाती कुछ और ही निकलता है तो ये हमको प्रयास नहीं करना चाहिए नहीं, अभी जो... तो, सर, हाँ। अभी तो सर वो दोनों लोग अभी नहीं है चले गए रिसीव द i can share my own experience i have i lost my both with both my parents very early i lost my mother when i was hardly 15 or 16 and my father when i was 19 many years later in somewhere in 1999 they both came to me in a dream and my father said to me ki hamara shraddh to hua nahi theek se ji so i got this thought ki i must get the shraddha done lekin aisa kuch hua ki main kolhapur mein posted tha amavasya ke din shraddha hota hai jo aise jo ritualistic way mein karte hain to jab amavasya aati thi tab koi na koi office mein meeting hoti thi kabhi bachche ki pariksha hoti thi kabhi kuch hota tha to wo ho nahi pata tha it went on for about 6 months and i was not able to do it i was feeling very suffocated that my parents have given me one task and i am so unworthy that i am not able to do it so when i shared my predicament with professor mungle then he said i will give you some a, a very easy practice he said every morning when you do the guru gita you make this intention that my parents are with me and let the merit of this recitation go to them whenever you meditate you have this thought that my parents are there with me and let the benefit of this meditation go to them when you he said even he said that when you come to see me i used was in kolhapur i used to go for his darshan once a week he said when you come to have my darshan the moment you are about to climb the steps to my house you make this intention that i have not come alone for mungle sar's darshan so okay. my parents are there with me so he said include your parents in everything wonderful that you are doing and i did this very sincerely for about 2 months then again i had a vision of my parents and they both looked very happy and i went to uh, munglesar the very next day and shared this with him and he just closed his eyes and after a half a minute he said jo kuch tumko apne bete ki haisiyat se karna tha maa baap ke liye wo seva ho gayi aur unke paas wo swikrit bhi ho gayi abhi kuch karne ki zarurat nahi hai so it is like this कि वी कैन जस्ट ऑफर आवर लव टू आवर पेरेंट्स और हुम सो एवर वी लव एंड इंक्लूड देम इन एवरीथिंग गुड दैट वी आर डूइंग इफ वी आर चैंटिंग वी आर गोइंग फॉर अ दर्शन वी आर गोइंग फॉर अ पिलग्रिमेज और वी आर गोइंग टू सी ए सेंट वॉट एवर 
at the soul level everything is received that is why we have the, this ritual of shraddha in the hindu tradition but that becomes a ritual more of a ritual sometimes the heart is missing people don't know the secret so this is how we can just uh, give it offer our service to our parents they have such you know very important in our life we are made out of their dna <laughs> so it is it is our duty to serve them and not just parents you know all the all the ancestors so just remembering them with gratitude offering them our love saying thank you to them that is enough that will take care in fact master uma has been you know conducting when the pitra paksh comes you know she conducts these sessions where one by one we offer you know to the the services to the uh, the the seven generations of pitrus on both sides so it's a very satisfying thing you you are doing everything everything is in intention but this world is an intention this world is a thought that appeared in the mind of god it is an intention so in the same way by our intention we can offer everything it's yes. a very good question thank you sir hmm. and maybe you know your parents wanted this particular thing to be brought up yes yes thank you thank you thank you, thank you. anybody else koi aur kuch share karenge अभी जब हम लोगों ने दो तीन मिनट का कॉन्टेम्पलेशन किया आपको कैसा लगा हाँ आती जी बोलिए या ये बता अभी वन टू मंथ से टू मंथ से जी। इधर भी समय घर में जैसे आपको कैसा लगा ये बताने के लिए ये बताना जरूरी है कि सारे सबको लाइन से कोरोना हुआ फिर उसमें दिमाग परेशान हुआ फिर चेतना के बेटे को तबियत खराब थी अभी भी है उसमें फिर मतलब कोई हमें उस समय बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बैठ के मेडिटेशन कर लें या ग्रे या ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बिल्कुल कहीं खो गई थी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था करने का और अभी आज अभी जब आपने कराया वो डिफरेंस बता रहे अभी आपको थोड़ी देर बैठ के हमें इतने अच्छे अच्छे जिन्होंने लाइफ में हमारे कितनी पॉजिटिविटी दी है इतने अच्छे अच्छे सब पर्सन इंक्लूडिंग यू भगवान जी इवेन माई सन मतलब गुरु जी गुरु सब लोग और लाइफ के प्रति ऐसा ग्रेटिट्यूड आ रहा था और इतनी शांति लग रही है कि हम रियली थैंक्स निकल रहा है कि इतने कम टाइम में बैठ के तो ये चेंज हमें लगा बहुत अच्छी बात और मैं आप लोगों को एक इसमें एक रहस्य और बता देता हूँ कि हम लोग जब मैं तो गुरुमाई को मिला था 89 में 90 में कभी गुरुमाई जी ने कहा कि तुम लोग बंबई में एक सत्संग करो डेढ़ घंटे का कुछ प्रोग्राम करना तो हम सब लोग बड़े डरे हुए थे कि हम क्या बताएंगे कैसे होगा क्या होगा तो एक बार उन्होंने बड़ी अच्छी बात एक कही हम लोगों को उन्होंने कहा कि देखो तुम लोगों को यह शिक्षा मत देना भगवान के बारे में मत बताना कहा तुम तो पता नहीं है तुमको कुछ और तुम 24 घंटे उस अनुभव में नहीं हो तो जो किताबी नॉलेज तुम बोलोगे उसका कुछ असर पड़ने वाला नहीं है तो जो तुम्हारा एक्सपीरियंशियल नॉलेज हमारे यहाँ ज्ञान का दो प्रकार होता है एक तो कहते हैं कि बौद्धिक ज्ञान बौद्ध ज्ञान और दूसरा है पौरुष ज्ञान जो एक्सपीरियंस कर लिया है तो कहा जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है वो बताओ एक्सपीरियंशियल नॉलेज क्या है कि तुमको क्या चीज अच्छी लगी तुम्हारा जीवन कैसे बदला ये बताओ बाकी कुछ बताने का नहीं तो कहा कि जब आप ऐसी चीज बताओगे तो आप अपने अनुभव से बोल रहे आप हृदय से बोल रहे यहां दिमाग से नहीं बोल रहे तो जब हृदय से बोलोगे तो वो बात दूसरे को अपील कर रहे उसके अंदर भी वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हम स्पिरिचुअलिटी में आएंगे हमको अपनी जिंदगी बदलनी है गीता में क्या लिखा है और वेद में क्या लिखा है और कुरान में क्या लिखा है इसमें क्या लिखा है ये जानने से किसी को मुक्ति नहीं मिली और अगर इतना आसान होता कि किताब पढ़ने से मुक्ति मिल जाती तो सब परमहंस घूम रहे होते सब 
जगत में तो मुक्ति तो कुछ अनुभव करने से मिली है तो वो अनुभव जो क्या अनुभव हुआ और वो कहा है मुक्ति कि हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया वही मुक्ति है तो उसी का जो चर्चा होगी उससे दूसरे एक दूसरे को सब हम हम सब ऐसे हैं कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि स्टोरी ऑफ क्रैब्स है कि वो क्रैब जो है वो एक एक करके ऊपर खींच लेते हैं तो ऐसे ही हम सब एक दूसरे को खींचेंगे तो निकल जाएंगे <laughs> और अगर कहीं दूसरे वाले मिल गए जो नीचे खींचते हैं तो फिर सब ऐसे ही रह जाएंगे पड़े तो इसीलिए बार बार ये आता है कि ये कुछ सोचना चाहिए कुछ अपनी बात बतानी चाहिए कुछ करना चाहिए हेमा हमारी तैयारी कर रही है अपनी टॉक की अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था तो इन्होंने कुछ मेरे से शेयर किया हेमा बताओ जरा सबको कि हम जब कुछ चिंतन करते हैं और लिखते हैं तो क्या होता है जी सर जस्ट हाईलाइट योर सर जी सर सो so, जैसे कि सर ने मुझे काफी टाइम पहले से बोला था कि तुम शेयर करो अपनी लाइफ की जितनी भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं सर उनका एक बहुत बड़ा स्तंभ है मेरे एक्सपीरियंसेस का उस समझ का वो जो एक्सपीरियंसेस होते थे क्योंकि और कोई नहीं होता था पूछने के लिए तो अभी जब लिखना शुरू किया कि ठीक है अपना टॉक देना है तो इतना सारा चीजें हैं जो समझ में आती हैं कोई कोई ऐसे सिर्फ आपको एक इंसिडेंट रहता है अच्छा ये इंसिडेंट लाइफ में हुआ था इससे ये टीचिंग आई थी लेकिन जब उसको लिखने बैठते हैं तो उसकी कितनी लेयर्स कितनी लेयर्स निकलती हैं कई बार ये ऐसा लगता है कि वो एक टीचिंग तक पहुंचने में सालों का अनुभव महीनों की उस चीज से गुजरना उसके बाद वो टीचिंग निकल के आई है तो जितना लिखती गई कॉन्टम्पलेट करती गई और लिखने से ये मतलब अभी तक मैं वही सर को बता रही हूँ कि सर फिनिश ही नहीं हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ कहा से चीजें इतनी सालों पुरानी निकल निकल के आ रही हैं अगर सर नहीं बोलते तो शायद आज ये एक शब्दों में पिरोया भी नहीं जाता शायद सो so... <laughs> ये ये ऐसे ही होता है हेमा ऐसे ही होता है कि जब हम एक बार शुरू कर देते हैं कुछ लिखना तो लिखना क्या है कि एक तरह से अपने माइंड को पॉलिश करना है तो कोई बर्तन है घर में उसको रोज चमकाते हैं जितना चमकाते हैं उतनी उसमें चमक आती है तो लिखना जो है वो उस बर्तन को चमकाने जैसा है कि अपनी ही चेतना में उतर करके क्या हमने छिपा हुआ है उसको ढूंढना और उसमें क्या होता है कि एक बड़ी रहस्यमय बात होती है कि मन अपना स्थिर हो जाता है जब आप बहुत गहराई में डूब कर कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली फिर आप यह दिमाग से नहीं लिखते हैं वो दिल से लिखते हैं तो मन मन रहता नहीं तो जब मन नहीं रहता तब उस चीज के अलग अलग डायमेंशन आने लगते हैं जो तुमने कहा ना कि कौन सी चीज कहाँ से आई वो कितने साल लगे और इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है कि एक अनुभव अभी आपको दस साल पहले हो गया अगर उसी वक्त आपने लिखा होता तो उसकी समझ कुछ और होती बिल्कुल सही दस सर। साल बाद लिख रहे हैं तो उसकी समझ कुछ और है सही सर तो कोई है हमारे अंदर सबके अंदर कुछ ना कुछ कोई कोई जो है वो थिंकर है कोई फिलोसफर है कोई राइटर है कोई पोएट है कोई अपनी बात जो है मतलब ड्राइंग बनाकर कह देता है कोई कविता लिखता है कोई कुछ लेख लिखता है कोई भाषण वक्तव्य देता है हर तरह के लोगों के अंदर हमारे अंदर कुछ ना कुछ गुण है तो जब हम अंदर जाते हैं तो वो सारा जो है इट बिकम्स अ विंडो जिससे जो कुछ हमारे अंदर छिपा है हमको पता भी नहीं है वो अपने आप निकल लेना और सर एक बहुत ही जो खूबसूरत चीज होती है क्योंकि वेन आई डू माई प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग तो कहीं से वो चीज ये सेंटेंस तू लिखना भूल गई है एंड इमीडिएटली आई वॉइस रिकॉर्डेड कि मैं भूल जाऊंगी 
एंड समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कहाँ से आ रहा है ये लाइन उसमें ऐड करना है ये पॉइंट भूल गया है उसमें सो आई राइट इट डाउन आई स्टिल हैव द पेपर विथ मी यू कैन सी सो आई कीप ऑन राइटिंग आई हैव टू इंक्लूड दिस पॉइंट नहीं तो भूल जाएंगे दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस इट्स वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस if nobody else wants to share we will proceed with this particular uh, this lady say uh, write up uh, she has darsha uh, uh, i need to leave sorry uh, please harsha uh, yeah i have a class no i have a class i need to go uh, yes please go yeah so i said at least instead of missing the whole thing i can participate uh, in at least whatever i can sorry. okay it's all right. all right sorry bye 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 so we'll proceed with this uh, and now she is she has spoken about you know that uh, see uh, from whatever she wrote in the four the five points it may seem that everything has been good in her life but she she has undergone depression for five years because initial years of work life were very challenging some bosses were not good there were office politics for which the kind of family in which she had been brought up she she was not prepared so she felt like a failure and she had to undergo a lot of challenge and this was also a time when the son was growing up so that independent boy not willing to listen not willing to obey her command so all this had put tremendous pressure on her and uh, she felt you know that she said that she i, I felt i was a failure all on an all round failure in the profession and also in the home front i felt i was forever crying and was guilty of spoiling life for my husband to although he was very patient and supportive but i was forever dealing with guilt of not doing what was expected of me every day i would talk to my parents and cry that i was not up to the mark and why did my career not go as was expected how i failed them then i felt bad to burden them with my depression as well despite my mom always patiently guiding me so all that she has just poured her heart out and then she says but this phase taught me that such phases happen but they go away also i turned inwards and became more empathetic to others so how many of us have turned to spirituality because we were visited by difficult times so when those times are difficult it seems very challenging but the divine is guiding us to find the inner anchor when we find the anchor inside of ourselves then we can deal with life and its challenges without losing our patience without getting affected so this is the crux of this experience that she has shared she has shared writes about the struggle of living on her own in the hostel she had never lived in a hostel it was a far away place where she was studying it took 36 hours by train for a 20 year old girl where the co- the course was demanding in the majority of the class were boys and engineers that she has written earlier also and <clears throat> the pedagogy was very different and with case studies being the norm and surprise test and class participation was included so there was a relative grading which was an alien concept and i suddenly found myself floundering i used to be amongst the top 3 in the class right from junior school and was a, had been a scholarship holder of delhi university and here i was in the last quartile didn't know how to deal with it in the beginning 
this was the era of landlines which used to go out of order for days on end and it was very difficult to speak to my parents even on weekends always sleep deprived and bad food in the mess was too much to cope with and there were times when i felt like quitting and going home but i hung on with support of friends and learning the system and finally when i look back they were the best years of my life i learned to work in tight deadlines and learning to multitask which later on helped me in my working life balancing with family life i learned that people were different and one needed to adjust to them all whether it was sharing the washroom <laughs> or doing projects together or on the play field this helped in future it as well we learned to live like a family and help one another it was a wonderful two years and i was pampered a lot as i was among the youngest in the class so see how challenges change when you have a kind of an attitude of acceptance and you just give your best that's it and she has spoken about her bad boss early in the career in the beginning of my my career i had a bad boss who was known to spoil reports and was horrible as a person too his wife had committed suicide and he was not liked by anyone at all clients seniors or juniors i thought my career was over there were hardly any finance openings in delhi those days i didn't know what to do i thought of studying again so that i could escape the mess that my life was in see this is not this is familiar when we are in a very tight spot we try to find out ways so that we can escape that situation my mother was very unwell so home front was also not great i got admission in the uk but parents were not keen they wanted me to get married and there were constant arguments on this front at home too it was a difficult phase my mother used to tell me that it is better to have a bad boss in the beginning of one's career see how the mother was giving her positive energy so she said it was better to have a bad boss in the beginning of one's career rather than later in on in life when one had the capacity and no ego to bear them i was new and learning and fortunately colleagues and friends came to the rescue in teaching me the ropes and after one and a half years i was transferred out to another boss who was an extremely positive person and i learned a lot from him he helped me shape my career later on and how she sums up in the end about all these five good and bad experiences he says she says actually there are no bad experiences because those experiences help us to grow and we learn so much from them that we can see in the hindsight of course when we are undergoing these experiences we feel so overwhelmed and depressed however with guruji's grace i have realized that we can overcome that we can <laughs> overcome these and learn our lessons which are so essential for us to progress so she ends that so maybe it is time for us to just close our eyes and look at some of the difficult situations we have encountered in life somebody was sharing an experience and she said it is difficult to you know some of these experiences are very difficult it is difficult to remember but at the same time she mentioned that help came from unexpected quarters 
and no harm came to her. So when we have a look at the difficulties in our lives, we should look at two things. What we have learned, and even if there was no learning, it was some kind of a danger, how we got out through unexpected help. And how does it feel when we recognize this grace in our lives? So instead of focusing on an event that triggers fear, we can focus on grace that brings confidence, that brings a positive outlook. Instead of focusing on the difficult times, we can count what learning or what teaching we got through those difficult times. And we can even feel grateful for those difficulties. So just contemplate this. When you are ready, you can open your eyes. Any sharings? Anybody would like to say something? Shobha, you were telling us something I think she's gone out. Okay. Anybody? Sir. Uh. Sir, I'm asking you a question. Yes. Sir, now, as you said, in any difficult position, you've heard and said, you've heard and you've heard in your life. So, this is हमारे ही साथ होता है या सबके साथ ही उस समय क्यों उसमें डूब जाते बिल्कुल क्यों नहीं उससे निकल पाते और कई बहुत बाद में फिर निकल के लगता है दूर से कि नहीं वो भी परिस्थिति को सिखा गई हमने उस समय बिल्कुल नहीं निकल पाते ऐसा कि ऐसा है उसके पीछे कारण ये है कि हर चीज कर्म से बंधी हुई है जी तो जिनके साथ हमारा कोई बहुत पुराना कर्म का संबंध है तो वो तकलीफ तो होगी और उससे उस वक्त कोई मुक्ति नहीं है लेकिन ऐसा है कि और उस वक्त तो बहुत ही दुखदाई होता है जब घट रहा हो और हम में से हर लोग ऐसे हैं कि सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि बहुत दुखदाई है किसी को 
जीवन में किसी का वियोग सहना पड़ा किसी को कोई रिलेशनशिप में कष्ट है किसी को बच्चों के लेकर कष्ट है ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों के डाइवोर्स हो गए मेसी डाइवोर्स है तो सबकी शादियां बहुत अच्छी बड़े शौक से माँ बाप शादियां करते हैं लेकिन कुछ हो गया ऐसा नहीं हुआ एक मित्र ने अपने अनुभव में लिखा है कि बेटी जहां पर काम करती थी वहां बिना किसी या अकस्मात ही उसके साथ किसी ने कुछ दुर्व्यवहार किया और जब उसने उसकी शिकायत की तो वो शिकायत सुनी नहीं गई और जबकि जिन लोगों को शिकायत सुनना था या जो करने वाले थे उन्हें मतलब वो बेटी को भी जानते थे पिताजी को भी जानते थे अच्छी तरह से और उनको यह भी विश्वास था कि ये तो कोई छूट कोई गलत बात नहीं है सब कुछ सच था उसका उसके लिए जो कुछ सबूत होता है लिखत पढ़त का वो भी था लेकिन नहीं उन्होंने किया कुछ तो ऐसे में क्या होता है कि आदमी का एक पूरी जो न्याय की व्यवस्था होती है या जो संबंध है विधि का जो विधान है उस पर से विश्वास उठने लगता है है ना ऐसा हो जाएगा किसी के साथ भी होगा तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हम उसमें पूरी तरह से मुबतला हो जाते हैं और उसके घाव हमारे जो कॉन्शियसनेस पर बहुत दिनों तक रहते हैं सालों साल रहते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई दूसरा कहने लगे कि नहीं नहीं तुम पत्थर के हो जाओ आदमी कैसे पत्थर बन सकता है आदमी तो बहुत ही सेंसिटिव है तो जो भी घटनाएं हो रही हैं हमारे आसपास उनसे हमारा प्रभावित होना बहुत स्वाभाविक है लेकिन क्या है कि उसमें बंध जाना ये ठीक नहीं है क्योंकि बंध जाने से होगा क्या कि जिसने हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार किया उसके प्रति अगर हमने बहुत दुर्भावना पाल ली तो वो फिर जन्म जन्मांतर का बंधन हो गया कि इस जन्म के आगे दूसरे जन्म में उस जन्म के आगे क्योंकि उस दूसरे जन्म में हम उसके लिए कुछ करेंगे उसके विरोध में अब इस जन्म में हमारे साथ जो कुछ हुआ है उसमें हमको तो ये पता नहीं कि हमारा कितना योगदान था पिछले जन्मों में जिसके कारण हमारे साथ ऐसा हुआ कुछ अच्छा नहीं हुआ ठीक है लेकिन अब हम इसको लेकर जा रहे हैं तो अगले जन्म में उसके साथ करेंगे उसको अब उस जन्म में पता नहीं है कि उसके साथ जो बुरा हो रहा है वो इस कारण से हो रहा है कि उसने पिछले जन्म में कुछ किया है तो फिर वो अगले जन्म में ढूंढता फिरेगा तो इसी तरह से ये आत्माएं जो है वो जो बहुत प्रेम में होती है तो क्या करती है अधिकार समझ लेती है पति सोचती है कि पति सोचता है कि पत्नी मेरी है मेरा अधिकार है मेरी जायदाद है पत्नी सोचती है पति मेरी जायदाद है बेटा मेरी जायदाद है बहू मेरी जायदाद तो जब हम अपनी जायदाद समझने लगते हैं तो प्रेम नहीं रहा वो मोह हो गया तो उस उस आत्माओं के सुखद सुखद संबंधों में भी हम बंध जाते हैं उससे छुटकारा नहीं होता हम बार बार क्योंकि हमने इतनी कामना की है उसकी तो बार बार वो सुखद संबंध हमारे जीवन में दोहराते हैं और जो टेढ़े मेढ़े संबंध हैं वो भी दोहराते रहते हैं तो बात जानने की ये है कि जब भी जग जाए कहते हैं अपने यहाँ कहावत है हिंदी में कि जब जग जगे तभी सवेरा है तो अगर सवेरा हो गया और जग गए तो इस सत्य को जान लेना चाहिए कि जो हुआ वो भी एक नाटक है किसी कारण से हो गया लेकिन हम उस नाटक में एक अभिनेता हैं यह नाटक हमारा नहीं है अगर हम आप नाटक करने जाएं 
तो आप राजा अकबर बन जाए और मैं बीरबल बन जाऊं तो हमको पता रहेगा दोनों को कि ये तो अकबर नहीं है और ये बीरबल भी नहीं है अंदर से पता होगा लेकिन ये जो जगत का नाटक है इसमें हम अपना रोल में इतने मुबतला हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम रोल कर रहे हैं तो अगर ये जब जानकारी होने लगेगी तो वो जो बंधन है हमारे जो अनुभव हमको हुआ गलत हुआ उसका बहुत गहरी चोट है बहुत गहरी छाप है लेकिन उसकी जो गहराई है वो धीरे धीरे कम होने लगे तो जब हम जग जाएंगे पूरी तरह से तो जो एक बार ये पता लग गया कि मैं तो आत्मा हूं मैं ये शरीर नहीं हूं मैं ये जीव नहीं हूं तो बंधन ही नहीं रहेगा वो चाहे कुछ भी हुआ हो हमारे साथ पहले हम उसके उससे मुक्त हो जाएंगे और पता भी लग जाएगा अक्सर जब साधना में प्रगति होती है तो हमको पता लगने लगता है कि हमने पूर्व जन्म में क्या क्या किया है तो सबने बहुत कुछ गलत किया होगा इसीलिए ऐसा कहते हैं कि एवरी सेंट हैज सिनर क्योंकि जो गलतियां हैं उसी से उसने सीख लिया तो सीखते सीखते वो अभी संत हो गया लेकिन गलतियां तो उसने भी की हैं आज उसको दिखता है कि ये गलती नहीं किया ये आदमी तो निर्मल हो गया लेकिन वो निर्मल पहले नहीं था तो जब हम ये समझ लेते हैं तो हम अपने आप को इस, इसको पता लग जाए कि हमने कोई गलती भी की थी तो हम अपने आप को पीटते नहीं है हम अपने आप पर दोष नहीं देते हम शर्म में डूबते नहीं ठीक है गलती हो गई उससे हमने सीख लिया अब आगे चले जाएंगे तो इस तरह से ये जीवन यात्रा चलती है तो असली बात यही है कि अपनी जागरूकता को कैसे बढ़ाएं जितनी जागरूक होते जाएंगे उतनी ही जो है हमारे साथ जीवन में जो घट रहा है अच्छा और बुरा उसकी पकड़ हमारे ऊपर कम हो जाएगी तो हम सहज भाव से जीवन में चले जाएंगे अच्छा हो रहा है तो वो भी भगवान ने किया हमने नहीं किया बुरा हो गया वो भी भगवान ने किया हमने नहीं किया दोनों से पार हो जाएंगे तो जो नेचुरल लॉ है उससे चलेगा यस नीलेश आप कुछ कहना चाहते हैं शोभा आप बोलिए हाँ आप कुछ कहना चाहती हैं शोभा ओ मुझे ऐसा है कहना था कि अपने जिंदगी में कोई इंसिडेंस हो जाता है जी उसमें से बाहर निकलने के लिए भगवान हमारे लिए पहले ही कोई तजवीज कर लेते हैं तो एक एग्जांपल मेरा था ऑफिस में ही मैं जब डीसी ऑफिस में थी तो उस वक्त मैं छुट्टी पर गई थी और मेरी जो साथीदार थी उसको छुट्टी पर जाना था लेकिन उसने मेरा एक्सटेंशन का एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया तो मेरी डीसी एकदम गुस्सा हो गई और उसे मेरा सीआर खराब करना था हाँ। लेकिन लेकिन म, म, मतलब भगवान की दया से ऐसा हो गया कि मेरी ट्रांसफर एस्टेब्लिशमेंट में हो गई और मेरा सीआर एसी ने लिखा तो उसको जो मेरा सीआर खराब करना था वो नहीं कर पाई तो मुझे अभी ऐसा ये लाइन में आने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि भगवान हमारे लिए पहले से ही कोई ऐसी तजवीज करता है कि हमारा आगे बुरा ना हो हाँ ये अच्छी बात है ये धारणा रखना लेकिन ये शोभा इसकी गारंटी नहीं है इसकी गारंटी नहीं है तो अपने को इस स्थिति में रखना होगा कि जो भी होगा वो अच्छा हो रहा है इसमें हमारे लिए क्या है उसको रखने से उससे मुक्त हो जाएंगे मैं एक मतलब चूंकि इस बात पर आ गए हैं हम लोग तो एक मैं बाबा मुक्तानंद एक कथा सुनाते थे कि कर्म जो है वो जो फलीभूत होने ही वाला है किसी कारण से उसको हमारी इस वो उसको भगवान नहीं रोकेगा जब हमारे ऊपर कृपा होती है तो हमारी अंतर स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो हमको प्रभावित नहीं करता तो बाबा मुक्तानंद एक कथा सुनाते थे कि एक बहुत ही बड़े भक्त थे तो वो दिन रात विठल के कीर्तन में मगन रहते थे 
लोग उनको घर बुलाते थे उनसे सुनते थे कीर्तन उनकी बड़ी सेवा करते थे और वो भी घूमते रहते थे भगवान का नाम गाते रहना इधर उधर जाना आना तो किसी के घर में एक दिन रात में रुकने का हो गया तो जब रात हो गई घर का स्वामी सो गया पति सो गया तो पत्नी आई और उसने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि इनके साथ शारीरिक रूप से कुछ मनमानी करे तो ये तो बड़े सज्जन व्यक्ति थे इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा ठीक उचित नहीं है तुम्हारा पति है लेकिन वो ऐसी पागल हो गई थी इस महिला की वो गई हो अपने पति को उसने उनका गला काट दिया और फिर आ गई कहा कि अब तो पति नहीं रहा तो उन्होंने फिर भी उसको रेजिस्ट किया अब अचानक वो चिल्लाने लगी और उसने कहा सबको पूरे मोहल्ले को आस पड़ोस को इकट्ठा कर लिया और बोला ये आदमी मेरे साथ मेरे ऊपर कुदृष्टि रखता है देखो इसने मेरे पति को भी मार दिया अभी बात आई गई हो गई और उसमें तो लोगों ने पकड़ लिया उसको न्यायाधीश के सामने पहुंच गए मामला अब उनकी हाल हाव भाव से हाल चाल से अंतर स्थिति से सबको लगता था कि ये तो ऐसा नहीं कर सकते लेकिन जो साक्ष्य था वो उनके विरुद्ध था तो उसने क्या किया उसने कहा कि ठीक है तुमको मैं मृत्यु दंड नहीं दूंगा लेकिन तुम्हारे हाथ कटवा दिए जाएंगे तभी दोनों हाथ कट गए उन्होंने उसको उस दंड को स्वीकार कर लिया और अपने भजन कीर्तन में जहां तक संभव होता था वो लगे रहते थे तो विठल ने प्रकट होकर दर्शन दिए साक्षात्कार हो गया और एक बहुत बड़े संत मिले कभी तो ऐसी बात हुई तो उन्होंने बताया उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि तुम पूर्व जन्म में भी बड़े ध्यानी और ज्ञानी व्यक्ति थे कहीं पर जंगल में तुम ध्यान कर रहे थे उधर से एक गाय गुजरी और बहुत भयभीत थी भागती हुई चली गई थोड़ी देर बाद एक कसाई उसका पीछा करते हुए आया और उसने तुमसे पूछा कि इधर से कोई गाय गई है किधर गई है बताओ तो तुमने उस तरफ इशारा कर दिया जिधर वो गाय गई थी उस व्यक्ति ने जाकर उस गाय को पकड़ लिया उसकी हत्या कर दी तो उस हत्या में तुम परोक्ष रूप से शामिल हो इसके फलस्वरूप वो जो कर्म था वो तुम्हारे पीछे आ रहा था तो इस जगत में तुम इस जन्म में सब कुछ बहुत अच्छा था लेकिन ऐसा हुआ कि तुमको नियत ले गई उस गृहस्थ के घर रात में रुकने के लिए वो जो स्त्री थी वो गाय थी जिसकी हत्या हुई थी और जो पति था उसका वो कसाई था जिसने उसकी हत्या की थी तो उस स्त्री ने अपने पति को मार दिया लेकिन उस अपराध का सेहरा तुम्हारे सिर पर लग गया दोषारोपण तुम्हारे ऊपर हुआ और साक्ष्य तुम्हारे विरुद्ध था तो हाथ कट गए लेकिन ऐसा था कि चूंकि तुम भक्ति में डूबे हुए थे तो इसलिए इसका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तुम अपने भक्ति में डूबे रहे और तुमको साक्षात्कार हो गया मुक्ति मिल जाए तो ये जब हम सोच लेते हैं कि हम क्योंकि हम कुछ दूसरों से ज्यादा लायक हैं तो इसलिए भगवान हमारी रक्षा कर देंगे तो उसमें ये भाव होना चाहिए कि जो भी इस जगत में होगा 
ईश्वर हमें उससे निकलने के लिए तैयार रखेंगे हमको हमारी मन स्थिति को हमारे उत्साह को हमारा जो ये मेंटल मेकअप है उसको नीचे नहीं गिरने देंगे डिप्रेशन में हम नहीं चले जाएंगे हम हताश नहीं हो जाएंगे और हम उससे पार हो जाएंगे तो ये बात है जानने की कि अच्छा और बुरे में हम कभी कर्म के हिसाब से चलते हैं तो जैसे जैसे हमारी चेतना की स्थिति अवेयरनेस या जागरण की स्थिति बढ़ती जाती है जागृति बढ़ती जाती है तो कुछ भी घट जाए बाहर हम उससे प्रभावित नहीं होते और जो हमारा साधना मार्ग है या जो पथ है सोल के इवोल्यूशन का रास्ता है उससे डिगते नहीं तो कर्म तो होगा कर्म का असर भी मिलेगा अगर कुछ किया है तो आएगा लेकिन वो हमको प्रभावित नहीं कर पाएगा जब तक हम जगे हुए नहीं हैं, तब तक वो प्रभावित करता है कि जैसे हमारे परिचय में कुछ लोग थे कोई किसी के यहां डेथ हो गई अब वो जब जिन गुरु जी के पास जाते थे या जहां भी जाते थे वहां पर उनको अंदर से ये एक आस्था थी कि हमारे गुरु तो सर्वशक्तिमान है किसी की इसको ठीक कर देंगे तो वो ठीक तो नहीं हुए तो ठीक नहीं हुए तो एक भाव आ गया कि हमारे गुरु ने हमारे बच्चे को हमारे दामाद को या जिसको भी वो ठीक नहीं किया तो जो कर्म का फल है वो तो होगा किसी का है लेकिन दूसरी चीज फिर हम जब जब इस बे भाव में चले जाएंगे इस तरह से पूरी तरह से जगह नहीं है तब इस भाव में चले जाएंगे तब जो गया गुरु ने वो हम नहीं देखेंगे कि कुछ ऐसा हुआ था जीवन में कि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हुआ था आखिर तक वो बच्चा काम करता रहा और भी बहुत सारी चीजें हुई जो अनहोने ढंग से उन लोगों की मदद हुई पैसे के की व्यवस्था हुई इसके अलावा उसके जाने के बाद भी बहुत सा पैसा घर में आ गया तो जो यहां पर कृपा काम कर रही थी कि उसको जाना किसी को किसी सोल को जाना ही नियत है लेकिन उसके बावजूद कितना तरह से मदद हुई उस मदद को न देख करके सिर्फ इस बात पर केंद्रित हो जाना कि हमारे गुरुजी ने हमारे बच्चे को बचाया नहीं तो ये एक दिक्कत वाली बात होती है कि अगर जगह नहीं होंगे पूरी तरह से कृपा में हमारी दृष्टि नहीं होगी कि कृपा हमारे लिए क्या क्या व्यवस्था कर रही है तो असली बात है कि जब हमारी चेतना ऊंचे स्तर पर होगी तो हमको पता लग जाएगा कि कृपा किस तरह से हमारी मदद कर रही है तो बाहर क्या घट रहा है उस पर हम इतना ध्यान नहीं देंगे और उस परिस्थिति में सिर्फ एक घटना पर ध्यान नहीं देंगे हम उसको एक जिसको कहते हैं ना 360 सिक्सटी डिग्री परस्पेक्टिव में देखते हैं कि क्या क्या हमारे जीवन में हो रहा है और किस तरह से हमको भगवान ने या ईश्वर ने या कृपा ने सपोर्ट किया हुआ है हमको टूटने नहीं दिया हमको गिरने नहीं दिया तो असली बात है ये जान लेना तो जब हम ये जान लेते हैं तो कोई भी चीज के जीवन में घटित होगी उससे हम सीख सकते हैं अभी जैसे ये लेडी ने बताया कि हमारा बच्चा था वो सुनता नहीं था तो मेरा अपना बच्चा बहुत ही रिबेलियस था तो बड़ी दिक्कत की बात थी कि जो चीज एक माइंडसेट होता है माँ बाप का कि ऐसा होना चाहिए ये चलना चाहिए लेकिन बाद में किसी ना किसी समय में ये बात समझ में आई कि ये तो हमारा टीचर है क्योंकि हर एक सोल इंडिपेंडेंट है उसने अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है उसने प्लान किया हुआ है उस सोल का जो भी उसका प्लान है तो हम क्या है माँ बाप होकर के हम उनकी मदद कर सकते हैं को प्रेम दे सकते हैं लेकिन वो हमारी जागीर नहीं है ये समझना पड़ेगा तो जहां जागीर है ये समझ लेंगे वहां पर बंधन का निर्माण हो जाएगा फिर न उसको मुक्ति है न हमको मुक्ति है तो मुक्ति देने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हर आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र है और कोई ना कोई कर्म का बंधन है जिसके कारण हम एक दूसरे के संपर्क में आए मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं तो कोई ना कोई बंधन है कोई संपर्क जरूर है जिसकी वजह से इतने सारे लोग 
आज यहाँ इकट्ठे हैं तो ये बहुत ही रहस्यमय है कैसे क्या चीज घटित हो रही है लेकिन जब हम इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं तब हमको समझ में आने लगता है कि अरे वाह क्या क्या प्लानिंग हो रही है तब हमारे साथ कुछ गलत हमारे दृष्टि से गलत है तो हम ये देखने लगते हैं कि अच्छा इसमें हमारे सीखने के लिए क्या है बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं लेकिन वो क्या होते हैं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं उसके बाद तो बाद में ये पता लगता है कि अरे ये तो हमारे सिखाने के लिए आया था जो कुछ हमें मिला है उसमें इसका बड़ा योगदान है इस तथाकथित दुर्घटना का जो सो कॉल्ड बैड इवेंट तो ये बैड कैसे हो सकता है तो असली बात ये है इसी तरह से चलने का तो so, और कुछ शेयरिंग में हाँ जितेंद्र हाँ बोलो यू हैव टर्न मी सर जैसे कि अभी आप यस सर सर जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ कुछ इवेंट्स या फिर दुख ऐसे आते हैं जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो मेरे साथ भी ऐसा एक ट्वेंटी सिक्स ये उसका था मैं आई थिंक एक चार साल पांच साल पहले तो रिलेशनशिप वाइज भी बहुत बुरा फेस चल रहा था एज वेल एज मेरा जॉब भी नहीं था फाइनेंशियली भी बहुत लो चल रहा था मैं तो उसके पहले आई वाज नॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी मगर वो इंसिडेंट के बाद उसमें से बाहर निकलने के लिए ऑटोमेटिकली मेरा इंक्लिनेशन स्पिरिचुअल वीडियोज की तरफ यूट्यूब पे काफी टाइम स्पेंड करने लग गया मैं ओशो वॉज द फर्स्ट टीचर जो मेरे कॉन्टेक्ट में आए और मैंने उनसे बहुत कुछ वो आपके प्यार के बारे में सीखा कि आप क्या आप उनके कांटेक्ट में है यस यस तो जैसे कि जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि रिलेशनशिप में हम लोग सामने वाले पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करने लगते हैं तो वो चीज मैंने सीखी कि पीपल आर नॉट आवर प्रॉपर्टी तो रिलेशनशिप क्या होती है तो ये ये मुश्किल से आदमी को समझ में आता है ये ये मुश्किल से yes. समझ में आता है जब चैलेंज होगा तभी समझ में आएगा तो yes. ये लेकिन एक बार जब yes. जान लिया तो आगे के लिए रास्ता खुल जाता है यस yes, यस yes. आगे के लिए तो वो सीख हो जाती है फिर वो गलती वापस नहीं होती वो गलती नहीं होगी तो इसीलिए है कि बहुत लोग हैं हम हमारे हम तो अभी हम लोग तो बूढ़े हो गए कि बहुत से लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन डर के मारे नहीं करते कि हमारे बच्चे का क्या बोलेंगे उनको ये चीज पसंद आएगी कि नहीं आएगी क्या होगा तो अंदर से इच्छा भी है लेकिन भय तो अपने यहां जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे तो, <laughs> तो इसलिए अगर लेकिन ये अतिरिक्त इच्छा रखकर जाएंगे ये करना चाहते थे हम नहीं कर सके तो फिर उसी के लिए लौट कर आना पड़ेगा तो इसलिए या तो संबंधों को इतना सरल बनाओ कि अपनी बात बच्चों को कह सको उनसे डिस्कस कर सको और दोनों मिल करके एक जरिया निकाल लो जहां या तो हमको ही पता लग जाए कि ये नहीं करना है तो मन से ही बात निकल जाएगी तो छुट्टी हो जाएगी नहीं तो मन में अगर रहा कि ये करना चाहते हैं किसी की वजह से पत, बच्चों की वजह से पत्नी की वजह से पति की वजह से समाज की वजह से लोग क्या कहेंगे ऐसा हम नहीं कर सके तो वो इच्छा अगर अतृप्त रह गई वो करना रह गया तो उसके लिए लौट कर आना पड़ेगा और जो सो कॉल्ड यू नो हमारा जो समाज होता है सामाजिक जो बंधन होते हैं वो बहुत सारी ऐसी चीजों का निर्माण करते हैं कि कहीं कहीं कोई कोई इच्छा होती है जो करना चाहते हैं नहीं कर सकते तो उसको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा इसीलिए जो जो कॉन्टेम्पलेशन की बात है कि क्यों चिंतन करना चाहिए इसलिए वो आसान नहीं है वो मुश्किल है क्योंकि जब हम बहुत गहराई से अपने जीवन को देखते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हमारे जीवन में हैं जो बहुत अच्छी नहीं है हमको तकलीफ देती है वो निकल कर आने लगते हैं लेकिन जब हम उसको फेस कर लेते हैं एक बार तो मुक्त हो जाते हैं 
कि तुमको पता लग गया कि रिलेशनशिप हमारी जायदाद नहीं है तुम मुक्त हो गए वो रिलेशनशिप के उस चक्कर से तो जो भी रिलेशनशिप आएगी अब वो सहज भाव में होगी और अगर जायदाद होने का भाव आ गया तो तुमको अंदर से कोई बताएगा कि देखो बेटा इसमें बहुत कष्ट होता है <laughs> तो फिर फंस जाओगे तो ये सीखने की बात है तो इसीलिए जब हम बार बार किसी चीज पर चिंतन करते हैं तो जो हमारे चीजें जो बंधन की हैं वो हमको अंदर से आने लगती हैं और आने लगती हैं तो उनको पता लग जाता है तो फिर हम सहज में छूटता है अगर कहीं हम दवा की दुकान में जाएं और किसी दवाई की गोली शीशी के ऊपर वो खोपड़ी बनी हुई है और दो हड्डियां ऐसे क्रॉस करके लगी हुई है तो उस दवा को तो कभी हम नहीं छुएंगे <coughs> क्योंकि वो जहर है पता है तो जो चीज पता लग गया कि ये जहर है हमारे लिए तो उसको तो हम नहीं छूते वो अपने आप ही चला जाएगा लेकिन ये पता लगने के लिए कि ये ठीक नहीं है हमारे लिए वो थोड़ा आत्मचिंतन तो करना पड़ेगा सर एक बात और पूछनी थी जैसे कि हम लोग इतने सारे सत्संग सुनते हैं तो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती है लेकिन जब तक वो हमारे पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि एक्सपीरियंस की हुई चीज हम फिर से नहीं करते लेकिन सुनी सुनाई बातें हमको पता है ये चीजें गलत है लेकिन बहुत बार हो जाती हैं तो वो कैसे अवॉइड किया जा सकता है नहीं उसमें ऐसा है कि ये तो एक प्रोसेस है देखो सोल जर्नी है और ज्यादातर हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं ये बात सही है ना इसलिए हाँ, इसलिए उन लोगों को जो लोग की कुछ भी करके सीखना चाहते हैं वो हमेशा जीवन में तरक्की करते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं जो खाली सुनी सुनाई बात पर रहते हैं वो लोग कहीं ना कहीं गच्चा खाते हैं तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है लेकिन उससे भी करके सीखने से भी एक ज्यादा जरूरी चीज है कि सचेत होना भगवान ने हम सबको सोचने की ताकत दी है तो ये सबसे बड़ी ताकत है एनालिसिस की तो हर रोज अपने आप को हमने क्या किया है उसका हमारे मन पर क्या असर हुआ है हमारे जीवन पर क्या असर हुआ उसको ढूंढते रहना जानते रहना तब हमारी तरक्की जल्दी होगी नहीं तो बार बार हमें गलती करके उससे सबक लेना पड़ेगा तो उसमें समय लगेगा वो मेरा एक फेवरेट उदाहरण है मैं जो देता हूं कि ये क्या है ये जगत जो है जैसे कर्म का एक माइंड फील्ड है तो माइंड्स बिछा रखी हैं अब हम उसी इसी में नीचे जमीन पर ही चलते रहेंगे तो कभी ना कभी किसी ना किसी माइंड पर तो पांव पड़ेगा तो पता लगा एक अंगुड़ गया थोड़ी देर बाद दूसरे माइंड पर पांव पड़ गया और दूसरा अंगुड़ गया तो लेकिन सीखते जाएंगे इसी तरह की कैसे बचना है क्या करना है तो इसमें बहुत जन्म लगेंगे लेकिन जो व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर ऊपर उठेगा समझदारी में जो ऊपर उठ जाएगा वो क्या है वो, वो जमीन पर चल नहीं रहा है वो तो ऊपर पहुंच गया थोड़ा तो उस माइंड फील्ड की जद से बाहर हो गया उसका जो फील्ड है उससे वो ऊपर हो गया ऊपर हो गया तो उसको वो प्रभावित नहीं करता तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जागरूक रहें भगवान ने हमको तो दिया है जागरूकता तो दी हुई है लेकिन उसमें जाने का उसको बार बार रिफाइन करते रहने का तो आगे बढ़ जाए so that is why there are two things which are very important first the willingness to learn am i willing to learn kuch logon se aap baat karo kabhi kabhi bahut padhe likhe log aise hain unke jo belief systems hain wo aise dridh hain ki unhone pehle se tay kar rakha hai ki mujhe sab kuch malum hai aur kuch sikhna nahi hai तो जो ऐसी धारणा रखेगा उसके लिए तो मुश्किल है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आएगी जब कोई बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो जाएगी तब कुछ सीखेगा कि हमारी ये पढ़ाई लिखाई तो काम नहीं आए लेकिन सबको सोचने की ताकत भगवान ने दी है उसका सम्यक उपयोग करके 
सही ढंग से और आगे निकलते जाने का तो ये पर्पस हम लोग इस सत्संग में क्यों आए हैं हमारा तो हम लोगों को बुलाते हैं उनके उनके अनुभव सुनते हैं क्यों अनुभव सुनते हैं इसलिए कि हर अनुभव में तो कुछ सीख है तुमने ये बात कही कि मेरे रिलेशनशिप में ऐसा हो गया लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि ये प्रॉपर्टी नहीं है कोई भी रिलेशन ये सीख है एक आदमी जिसने तुमने ये अनुभव किया है तो जब तुम बोलोगे तो ये सुनने वाले को जितने लोग हैं उनको सबको समझ में आ जाएगी कि ये बात सही है ये बच्चा सही कह रहा है लेकिन खाली जब प्रवचन करेंगे तो आएंगे लोग अच्छा लगेगा सिनेमा देखने आए हैं ऐसे ही प्रवचन में भी आए हैं चले जाएंगे जीवन नहीं परिवर्तित होगा तो जीवन परिवर्तन के लिए अपने अनुभव बांटना बहुत आवश्यक है थैंक यू थैंक यू तो so, अभी बाकी तो जो लोगों ने लिख के दिया था वो हम लोगों ने शेयर नहीं किया लेकिन आई थिंक पर्पस हैज बीन सर्व और एक शेयरिंग थी जो कि बहुत ही सुंदर है मैं उसको जरूर उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा वो नाजिया हिरानी की है फाइव बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड इन माई लाइफ उन्होंने क्या लिखा है कि आई हैव गिफ्ट इन लर्निंग हम सभी के अंदर कुछ योग्यता है कि हम कुछ नई चीज सीख सकें लेकिन उस योग्यता को पहचान कर उसके प्रति एक अहो भाव से भर जाना उसको अप्रिशिएट करना अपनी ओन इस योग्यता को यह बहुत बड़ी यूनिक क्वालिटी है शी सेज आई हैव गिफ्ट इन लर्निंग आई फील आई हैव समथिंग यूनिक इन माय माइंड That makes me learn and understand something very quickly. बाकी चीजें उसने elaborate किया है उसमें मैं नहीं जाता but it's a great teaching. सब लोग आप अपने मन में हमेशा सोचिए कि क्या आपकी learning ability है कभी कभी हम लोगों ने कुछ धारणा दी लोगों से बुला के पूछा कि भाई आपको कैसा लगा उन्होंने कहा हमने तो ये किया नहीं तो क्यों नहीं किया तो समझ में नहीं आया समझ में क्यों नहीं आया तो पूछ लेते लेकिन नहीं तो ये जो यूनिक एबिलिटी ऑफ लर्निंग है ये सबको डेवलप करनी चाहिए ये डेवलप हो सकती है कुछ भी सीख सकते हैं भगवान ने प्रज्ञा दी है बुद्धि दी है तो हम कुछ भी सीख सकते हैं क्यों नहीं सीख सकते हैं? तो ये बात उसकी है दूसरी चीज इन्होंने भी कहा आई गॉट एन अमेजिंग मदर हम सभी के जो भी हम बनते हैं हमारे माँ बाप का बहुत कंट्रीब्यूशन शी सेज माई मदर मेड मी मेक मेड मेनी वाइज चॉइसेस फॉर माई लाइफ लाइक मीडियम ऑफ एजुकेशन मेथड ऑफ स्टडी एंड चूजिंग करियर शी यूज द स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस टू मेक डिसीजन शी मेड श्योर दैट वी यूज आवर ब्रेन वेल एंड ऑल्सो दैट दे आर डेवलप्ड करेक्टली थ्रू द स्कूलिंग एंड अदर एजुकेशन तीसरी चीज का माई रिलीजियस कम्युनिटी इसी हाउ द कम्युनिटी ट्रांसफॉर्म कैन बिकम ए सोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शी सेज आई बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम दैट आर वेरी मॉडर्न इन देयर थिंकिंग एंड आवर सोशलाइजिंग इज ऑल्सो डिफरेंट बींग बॉर्न इन इंडिया जस्ट एडेड एन अदर फ्लेवर टू दिस एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ आई वॉज सो मच ओपन इन माई थिंकिंग एंड एक्सेप्टिंग द डिफरेंसेस one of the teachings of my spiritual teacher is that differences should be taken as a strength and not as weakness kitni achhi baat kahi hai we must recognize our differences hum itne log yahan baithe hue hain sab ke andar kuch kuch gun hain sab alag ek dusre se alag hain lekin kya hum ek dusre ko एक बहुत ही आदर के भाव से और प्रेम के भाव से देखते हैं और देखते हैं तो हमारा जीवन उसी से बदल जाएगा वो उर्दू के एक, एक शायर ने कहा है कि चमन में इख्तलाते रंग भू से बात बनती है हम ही हम हैं तो हम क्या हैं तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो ये जो वैरायटी है 
चमन में बाग में उससे जो रंग और खुशबू की महफिल सजी हुई है अलग अलग रंग है अलग अलग खुशबू है इसी से बात बनती है तो आर वी एबल टू सी दैट डाइवर्सिटी एज अ स्ट्रेंथ एंड लर्न फ्रॉम इट दैट इज अ चॉइस and then she says something about tuesday gatherings ki one of the best things that have happened to me is to be able to join tuesday gatherings after joining these weekly meet meetups my life was has transformed greatly i have been able to focus more on my spiritual journey at the time i should be really focusing on i was very much disconnected from within when i joined this place and it has helped me put my like myself together i can never thank enough to this group for all that it has given me so nazia ye bol rahi hai to hum sabhi bhi hum sabhi ne is is group se bahut kuch paya hai to ye contemplate karne ki cheez hai ki humko is kya mil raha hai then she says best fifth best thing knowing about master shah nazia is a great disciple of master uma and master uma is a great disciple of master sha so she says knowing about master sha this is the highlight of my life till date i still keep on thinking what did i do that i got to understand and learn from master sha in this way it has been deeply transformative an exponentially growing journey with him very grateful to uma ji and god sir for this wisdom i do not have enough words to describe what this means to me this is what happens when you connect to a true master so ye sabke liye ek tarah ka message hai now five worst things communal rights I am brought up in Gujarat and we lived in a multicultural neighborhood but at the time of communal riots things were difficult our friends and neighbors always stood at by our side but it was difficult to get through the times yes when something is happening there is an atmosphere of fear and violence it is a very great challenge for anybody issues in relationships she says i have felt i never had fulfilling relationships although i have received lot of love care and nurture from all relationships including friends but still there was a sense of unfulfillment i am learning more about this and trying to work on them i can just list five worst relationships and this experience share could be complete but i want to focus on other aspects as well now i have this message for nazia ki whenever you feel that your relationship is incomplete so why do we have relationships we are looking for relationships in life so that we can be complete hum sab jeev hain so embodied soul always feels incomplete though the embodied soul has come from the divine shiva which is complete and whole but the moment that divinity takes form of the body it feels incomplete and to make itself complete it wants to expand so how does one expand it is expanding through skills through knowledge through relationships तो हमें लगता है कि हाँ हमारी अच्छी संगनी होगी या अच्छा संगी होगा तो हम कंप्लीट हो जाएंगे अच्छा परिवार होगा अच्छे दोस्तों का सर्किल होगा तो हम कंप्लीट हो जाएंगे अच्छा समाज मिलेगा तो हम कंप्लीट हो जाएंगे लेकिन वो मिलता नहीं है तो किसको लगता है कि ये इनकंप्लीट रह गया दो तरह के लोग हैं एक तो जो उस रिलेशनशिप में पूरी तरह से बराबर के हिस्सेदार नहीं है उनको लगता है कि कोई एक्सपेक्टेशन रह गया है किसी वजह से जहां जागीरदारी आ गई या प्रॉपर्टी समझ लिया रिलेशनशिप को उधर ये इनकम्प्लीटनेस रह गई लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फिर भी लगता है कि इनकम्प्लीट है वो इनकम्प्लीट इसलिए है कि उसको भगवान ही चाहिए कंप्लीट होने के लिए 
So that completeness of relationship comes only when the experience of God is there and you transpose God in every relationship. Then every relationship is complete in itself. There is no sense of incompleteness. So this is what I wanted to tell Nazia. She is not here. Then one of the difficult experiences, she says, first rejection in job interview. For the job I really wanted. This is one of the most memorable incidents of my life. It brought such a big introspection and growth in my life. I was hired by the same company later on. And it was a very successful 6.5 year relationship. Good experience in a way, but the phase of rejection and the negative emotions were very, very challenging. Yes. So when the, a particular incident is unfolding, it is challenging. But if you learn your lessons, it becomes a lesson and then you grow on, you move on. Isolation and depression after marriage. This was another big challenging phase of my life that brought real big growth. I started working sincerely on my self-healing and also started healing others. It brought me closer to my path. Yes, marriage can be challenging, especially for a woman, because you are brought up in a certain way and you go and start living in another household. The tradition may be different. So there is a challenge, there is a gap. And then in our society, much is expected of the woman, much lesser is expected of the man. So it can be challenging. But the whole idea that she, the way she has written it is a key set. She started healing herself and healing others. And she turned out to be a healer. So even that challenge which came, it was for her spiritual growth. So to recognize is that a challenge is coming for my own growth. That is the best way to deal with it. Thanks. Challenge, then the fifth thing she says, challenges during COVID, my husband losing his job, my contract not being renewed for almost a year. This is another deep depression in my life. The challenge brought me to Tuesday gatherings and my life has changed ever since. And then she says, I am just grateful for all my challenges. They have shaped me in the most unique way. So we have gone for almost two hours. So just take a moment and just look at your challenges and see how they have shaped you in a unique way. So just sit still for two minutes and then we'll close. जब आप तैयार हो तो अपनी आंखें खोलें आज का जो हमारा सेशन था उसके बारे में कुछ आप लोगों को कोई फीडबैक देना है आपको अच्छा लगा बुरा लगा कैसा लगा तो आप बता सकते हैं रोजीना सेज थैंक यू फॉर अ वंडरफुल सेशन थैंक यू रोजीना आई होप यू डिड नॉट फाइंड द हिंदी वेरी चैलेंजिंग Last time you were saying that Hindi will be a challenge, but I thought it will be good. And so, if anybody wants to give a feedback, आप लोग feedback देने में कंजूसी मत किया करिए. 
ब्यूटीफुल सेशन क्योंकि हमको उससे कुछ सर आप ही से आपकी बड़ाई करने में आपको बड़ा अजीब लगेगा बट बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ब्लेस फील कर रहे हैं आज तो हम नहीं ये आप देखिए कि ये बहुत ये अच्छा लग रहा है एक तरह से डायलॉग जो रखते हैं जी एक आदमी बोल रहा है बाकी सब सुन रहे हैं फिर चले गए जी उसमें तो दो, दो, दोनों तरफ का ये एक संवाद हो जाता है जो बहुत ही हीलिंग रहा पता नहीं क्या क्रिप नहीं इट इज हीलिंग इट इज हीलिंग इट इज हीलिंग लवली सेशन लवली सेशन लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वेरी ब्यूटीफुल बहुत थैंक्स 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 Thank you so much. Thank you. I think we will do another one. I had planned some more contemplations which I could not use. This took a lot of time. So we'll do another session. And it goes. Atul Kalati says, "Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. And thank you, everyone, for your participation. Thank you for those who just took time to write their experiences. Those two." ladies or girls who wrote those experiences that we used today they are not present but it has been such an immense learning for each one of us and there are others who have given their experiences but i have not been able to use them so but i am very grateful and maybe if this contemplations that i had in mind if i put it on the group maybe i can expect some feedback there also and uh, anybody who has come for the first time no okay so we'll um, usha gupta ma'am kaisa laga aapko are you there namaskar bahut acha laga पता नहीं क्यों मेरी फोटो नहीं आ रही है फोटो नहीं आ रही आप ऐसे ही चमक रही हैं चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा और मुझे तो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आप खुद इतना जानते हैं कि आप इधर उधर की बातों में नहीं आप बस बैठ जाएं और बस सब कुछ हो जाता है बहुत 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 ही अच्छा इट इज रियली रियली ऑसम टू डे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई फेल्ट that this is such a lovely group to be in beech beech mein bahut zyada gyan ho jata hai to hamare jaise murkh prani samajh nahi pate hain to phir wo thoda sa detachment hone lagta hai <laughs> sorry yes, for saying this actually but, ye, jo apna anubhav baantne ki parampara hai na ye bahut achhi hai aur ye informal hai iske liye kuch bahut taiyari nahi ye baat sahi hai aur sach to ye hai ki dukh sukh to sabhi ke उसमें आए ही है और आ, सब कुछ हुआ ही है आ, लेकिन ये कि आ, एक तो आपके बारे में आपका तो हर बार हम यही समझते हैं कि पता नहीं आपको कितना अथा यू आर सच यू हैव सच डीप नॉलेज ऑन एवरी थिंग एंड इट्स ईच टाइम वन हियर्स यू वन लर्न न्यू थिंग्स वन एंड सेकेंड थिंग्स यू हैव कलेक्टेड सच गुड सोल्स अराउंड राजन कुमार शी इज सो गुड शी इज रियली रियली अ वेरी वेरी नाइस पर्सन सो थैंक्स अलॉट एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर ओनली थिंग इज दैट यू नो अब अब लाइक एक्सपीरियंसेज में तो वही एक्सपीरियंसेज मोरलेस हम सबके ही निकलेंगे स्पेशली जो वर्किंग लेडीज हैं उनके बैड बॉसेस का मैरिज लाइफ और जो मदर्स हैं उनका वो बच्चों का बेलिजरेंस इस वजह से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या शेयर करें क्या ना शेयर करें बट इट हैज बीन सो वंडरफुल सच अ वंडरफुल सेशन थैंक्स लॉट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीटिंग मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा ये है कि देर कैन बी ए काइंड ऑफ ए कलेक्टिव एफर्ट एंड वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड ग्रो विद ईच अदर अब गॉड साहब आपके सामने तो कुछ भी कहना ऐसा लगता है कि रियली uh, really जो uh, क्या होता है सूरज को दिया दिखाने वाली बात है नहीं ऐसा ज्ञान आपको देंगे कुछ भी नहीं नथिंग एब्सोल्युटली वी आर एटलीस्ट आई एम अ जस्ट अ लिटिल गर्ल लॉस लॉस बट जनरली सबकी ऐसा मतलब सबकी जीवन यात्रा है 
तो हमारी जो जीवन यात्रा है उसमें यह है कि इसी माध्यम से ही मुझे कुछ सीखना है तो हाँ, सीख तो मैं तो अच्छा करें कि हमारे जैसे लोगों से आप कुछ सीखे हाँ, ये तो सीख... बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए है ये सही बात है ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ नहीं हम समझ रहे हम समझ रहे लेकिन फिर भी हमको बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुन के कि हम लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बट एनी anyway, आपने जो हम लोगों के लिए किया है दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बहुत 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 अच्छा है बहुत धन्यवाद सो विल जस्ट क्लोज विद अ प्रेयर शांति पाठ ओ मंगल सुखिनो सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भवे ओ शांति 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 सदगुरुनाथ महाराज की जय मे पीस एंड ऑस्पिशियसनेस प्रिवेल एवरीवेयर थैंक यू थैंक यू एवरीवन